被称为中国最贵硕之一——亚洲楠木王。这棵硕生长在贵州德江县南干乡，据当地村民说，至今已有上下五千年历史了。当年这棵硕的一棵硕枝丫不幸被大风吹断后，就拍卖了两百多万，被当地村民称为神树。每年都有人从千里之外来拜它为干爹。谢谢。你经过五千年的金丝楠木吗？哇，长这么大二十多年，我今天是第一次见到。据当地村民说，这棵树好像是有五千年的历史了。为什么有人说是两千年呢？嗯，这个我也不太清楚，但当地的老人说是五千年，当地的年轻人说是两千年，但具体是多少年呢？我们也不怎么清楚。但可以肯定的是，这棵树它是一棵青林古树。对，这个好大呀！你看这样子，嗯，可能要十个人左右才能这样子围，把它围住。十个人那是成年人，十个人。像小朋友的话，至少得二十个人吧。那小孩子手短嘛？对呀、啊。你看这个树上面那个鸭子都被雷劈掉了。对呀、啊，这证明什么呢？哇，哎，哎呀，什么证？掉了一个下来。刚才掉下砸了我手机了。好想爬上去啊！你爬一下。我感觉我不不行，嗯，刚刚那个村民说，嗯，上次有一个人来扒他的皮，然后都被教训了一顿。哦，那不能破坏文物。对，这个是我们中国的活化石。你知道这棵树有多、嗯、价值多少钱吗？多少钱？至少十个亿。在北上广深换一套别墅是没有问题的。哇，这个金丝楠木真的是特别值钱哈！刚才那个村民他说。嗯，上面那个鸭子嘛，不是嗯被吹掉了嘛，就断下来掉在地上了嘛，就有一个公司来把它买去了，买花了两百多万买去的，就运费都花了好多钱了。哇，就一个鸭子就管了两百多万，这一棵树哇，简直是管了好几栋别墅了。对呀、啊，这鸭子它是很值钱的，因为它是金丝楠木，它里面是有金丝的，知道吧？你看这个里面还有一个洞。这个洞是被封住的，把这个树洞给它封起来，是怕有人进去搞破坏。呃，这听当地村民说，以前没有封这个洞的时候，就，呃，四个人在里面围着打麻将的是可以的，就是这么大这个树，厉害吧？那你来打过麻将吗？我不会打麻将。你知道这棵树的树根它延伸到哪里去了吗？延伸了多多长？听说这个树的树根啊，已经延伸到五公里以外去了。因为这个树它这里喝不到水嘛，它要把它的树根引到四面八方去，要给它这个树提供营养。真的是太壮观了，这些树。第一次我第一次来的时候，我以为这些是那种石头，从远处看来是像石头的，但是从近看呢，它竟然是它的树根。而且这些树根好像有的都已经呃枯萎了，但是。它还是坚硬无比，这就是金丝楠木为什么价值连城的原因了吧？我站在这里感觉好渺小啊！像我们这种城里人的话，至少要十个人才能把这棵树完全围住。你知道这些红布是干嘛的吗？这是干嘛的？呃，当地的村民都把这棵树称之为一棵神树，就每家有小孩出生后都会来这里祭拜这棵树。你知道他们为什么要祭拜它吗？让他们快乐成长吗？不是，就是认这棵树为干爹。他的干儿子遍布四面八方，很多人都要在这里来拜这棵树为干爹的。他们每每来拜一次的话，都会给他系上一根红带，知道吧？哇，好神奇啊！呃，可能很多人在这里都不知道这个红带是什么意思，都是他的干儿子给他挂上去的。哦，原来是这样子的。是的，你在这里这个石石梯是干嘛的吗？这是干嘛的？我告诉你。在很久以前，有一位读书先生，他要要去考状元，当地就在这一棵树这里来就拜他嘛。因为这这位读书生也是他的干儿子，他又给他拜，他说：“我这次要是去考上状元后，我回来就给你呃修一座庙在这里，就供奉他嘛。”后来他真的去考上当官回来后，就给他修了一座庙在这里。嗯、呃，后来在文革时期的时候，就把这个庙给拆掉了，但是这些石头还是能看到的。我们可以看一下，当年这个石头，它这是这种石瓦，就是直直接用石头雕刻的这种，这是很有年代感的。这下面这些石头全都是，后，就文革时期的时候就把这些全都把它拆掉，拆掉拿去，呃，修房子或者干其他的了。
，看，这一压制不是风吹断的，就是雷劈断的，所以说我们要把这个树好好的保护起来，因为上下几千年都这样过来了，现在这么多风风雨雨也不能毁在我们这代人手里，是吧？你看你们是在这做不是啊？啊，在这儿做了。哦，这个树以前没有断的时候，你们见过没得？见过呀。那时候好看哈。那时候就好看哦。啊。我们在这里碰到了这个阿姨，她在上面去弄材了来，然后我们现在问一下他们。你看我这个汗水。燃<笑>哈。嗯，太燃了。嗯，这个树它有好久了？是，它有两千多年的个。哦。神树啊。神树啊。哦。嗯。那这个幺幺它快断了，好可惜哦哈。嗯，断了，就是这个幺幺断了都关几百万个。断了，有个它断了，然后关落下落下来了，都关几百万。哦。卖卖给哪个了？楼房村。卖给哪个了？卖外头人来收去了。还有个南部的，卖给很多车来收去了。哦，让他们收钱是真的。哦，也不晓得吧，具体他们可能是还是丢工嘛。哦，对哈。像这种的话是难打的。哦，是难打这个。树在这儿也是挺好的，就是说，呃，像好多都称为它是神树吧。哦，它、嗯、就是这个村里面的一棵吉祥物哈。哦，对。哦，那以前的时候它还是要大的哈。大，以前都是种不大嘛，等等我们来晓得就是种不大。每年到腊月十九的天，我们这儿好热闹个，香味的天，还要煮几锅稀饭呐，煮来这些老百姓一烧香的全部吃。要做一把斤米再吃完噶。哦哟，嗯，像这一根的话，可以，它是大概一米好，好多米了。好久还不得了个，这个花生，花生个，这差不多。上面有人来剥这个皮，就好看那个。我听说是一千五百多年，应该有哈。有多了。他村里面有的人说是五千年呢。他们都不清楚这个。都不清楚。嗯，有的是分掉。哦。这个有人。要买这个树，你们卖不卖呢？我敢卖哦，神树啊，哦，不能，哦，是不能卖的，是不能卖的哈、嗯，哦，不能卖的哦它是神树、嗯，你们村就把它当做镇村之宝，嗯，是，可以。嗯，这棵树在这儿对我们是有很大的好处，有好处对吧？嗯，哦、主要是能乘凉哈，哦，又能乘凉，嗯，它就说历史还是有点多年嘛哈，好多人都对它。好多好远的地方，人民都来看，都来看它，对，都来看、嗯。就是你们村有没有人把它拜为干爹？有哦，多得很哦。多得很啊。对、嗯，那也有的当当爸爸的也来喊他干爹，当孙子的也来喊干爹。哦，那那。他主要是来保保佑他嘛。哦哦哦、嗯，就是当爸爸的也喊他为干爹，当儿子的喊他为干爹。哦、那他们夫妻两个人又怎么称呼呢？<笑>是兄弟还是兄弟？他是看这个树嘛，就是。哦好像就是他多年的嘛，就是神树嘛哈。他、哦、上一次有一个也是来看，呃，看这棵树嘛，是一个老师介绍的哈。来来抱到个小孩来，来了就回去，就在这儿没有没搞那样嘛。回去了就肚子痛哦，哭哟。他就打电话问个老师，他说老师老师，我个小孩啷个老是哭啊哈？他说哦，你今天去南门王呢？可能是没上香啊。过来把他。收香了就没事了，就没神奇啊！这个故事，到<笑>过年过节啊，好多人在这儿放鞭炮哎。啊、嗯，就像我们我们家过年了，都在这儿收上灯了。嗯。哎，拿拿一猪头啊，豆腐呀哈。啊，听说以前有那个状元给他进来，嗯，个生土地庙了。老师进来个土地庙后头，他们说在这儿被妖怪嘛，就搬到那里面去了。哦。搬到那边去了。听说以前这棵树啊，断下来压压，好多村民都去进去当菜噻，你们见过没得？进是进过嘛，进过，但是后头人家也不准进，慢慢一关没进。哦，嗯，好的好的，好的，谢谢，谢谢，嗯，看了这棵金丝楠木，你们有什么想法吗？反正我是不敢想。你肯定不敢想呢。这期视频就拍到这里，再见，拜拜。